కేషేపేట్ మండలం మండల ప్రజాపరిషత్ కార్యాలయ సమావేశ మందిరంలో ఎంపీ రవీందర్ యాదవ్ అధ్యక్షతన మండల సర్వసభ్య సమావేశం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో మార్కెట్ కమిటీ వైస్ చైర్మన్ వర్కల లక్ష్మీనారాయణ గౌడ్ ఇన్ఛార్జ్ ఎంపీడీఓ గణపతి పిఏసిఎస్ చైర్మన్ గండ్రా జగదీశ్వర్ గౌడ్ వైస్ ఎంపీపి అనురాధ పర్వతరెడ్డి ఎంపీఓ ఉదయ్ శంకర్ వివిధ శాఖల మండల అధికారులు వివిధ గ్రామాల సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు పంచాయతీ కార్యదర్శులు పాల్గొన్నారు ఇంతకుముందు ఆ విధంగా ఉండబోయే 
ఒక కూలర్ పెట్టుకోవాలంటే కూడా గ్రామ పంచాయతీలో మూల తిప్పి కూలర్ పెట్టుకోవాలంటే కూడా సర్పంచ్ ఇచ్చే పరిస్థితి ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రి మనకు మంచి అవకాశం ఇచ్చాడు మన ప్రజాప్రతినిధులు అందరికి కూడా ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు కష్టపడి పని చేసినట్టయితే ప్రజల లోపల గుర్తింపు వస్తుంది మీకు పని చేపిస్తే చాలు డబ్బులు నేనే ఇస్తున్నాం ప్రభుత్వమే డబ్బులు ఇస్తుంది ప్రభుత్వమే మీకు అన్ని విధాలు అండగా ఉంటుంది మీరు పని చేపించాలి చాలు అని అంటున్నారు గవర్నమెంట్ మన సర్పంచ్లు కూడా ఏపీడీసీలు కూడా చాలా విలేజ్లో ముందుకెళ్ళి చాలా గణనీయంగా మన ఊర్లో అభివృద్ధి జరుగుతుంది ఎక్కడ చూసి ఎంత మంది చూస్తే అంటే నిధులు లేవు ఇబ్బందులు కూడా ఆ విధంగానే ఉన్నాయి ఉన్నంతలో అప్పుడున్న వాళ్ళు బాగానే చేశారు ఇప్పుడు కూడా ఎక్కడ చెత్తా చెదారం లేకపోవడం ఈ ప్రభుత్వం ఇంత పెద్ద ఎత్తున గ్రామ పంచాయతీల నిధులు ఇవ్వడం చాలా సంతోషించదగ్గ విషయం ఇది ముఖ్యంగా మన ముఖ్యమంత్రి గారు చేపించే ప్రతి ప్రోగ్రాం ఎలా ఉంటుందంటే ఒకసారి సర్పంచ్ గారి ఎంపీసీ గారిని గెలిపించినట్టయితే మళ్ళీ ఐదేళ్ల తర్వాత మనల్ని గెలిపించే విధంగా ఆయన పనిచేపిస్తారు ప్రజలు ప్రతి రోజు ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి ప్రజల దగ్గర పోయేటట్టు ప్రతి ఇంటి దగ్గర మనల్ని పోయేటట్టు ఆ విధంగా ఆయన కార్యక్రమాలు రూపొందిస్తాడు కాబట్టి ప్రజలు అంత ఈజీగా మనం మర్చిపోరు గతంలో ఆ విధంగా ఉండకపోయి మనం ఊర్లలో పోతే నీళ్లు సరిగ్గా ఇవ్వకపోతుంది అంటే బోర్లు వేసే తప్ప బోర్లు నీళ్లు వచ్చేది కాదు ఆ ఉన్న గ్రామ పంచాయతీలు మొత్తం పెడితే ఆ ఆ ఒక్క ఒక్క బోర్ వేసిన రెండు బోర్ వేసిన దానికే పోయేది ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రి గారు గొప్ప విషయం ఏంటంటే విషయం బహిరాత ఇయ్యడం ఇంటింటికి నల్లాలు ఇయ్యడం నీళ్ల బాధ మ్యాక్సిమం తగ్గిపోయింది అదేవిధంగా ఎన్నో కార్యక్రమాలు సీజు రోడ్ల విషయంలో చూస్తున్నట్లయితే బీటీ రోడ్ల విషయంలో చూస్తున్నట్లయితే ఈ రోజు మన మండలంలో అన్ని ప్రోగ్రెస్ లో ఉన్నాయి కానీ ప్రతి గ్రామ పంచాయతీ మనం బీటీ రోడ్ వేసి కొన్ని ఏజెంట్ విలేజ్ లేవాలని ఉంటే అది అంటే ప్రోగ్రెస్ లో ఉన్నాయి తప్ప గ్రామ పంచాయతీ బీటీ రోడ్ లేని గ్రామ పంచాయతీ విధంగా మన ఎమ్మెల్యే గారు కానీ మన ముఖ్యమంత్రి గారు మనం నిధులు ఇచ్చారు అదేవిధంగా రాబోయే రోజుల్లో మన మండల ప్రజలే కాదు మన రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి గ్రామం బాగుపడుతుంది ఖచ్చితంగా ప్రతి రోజుకి బీటీ రోడ్ ఉంటుంది అదేవిధంగా లక్ష్మీదేవపల్లి లాంటి ప్రాజెక్టు కూడా మనం అంటే ప్రాజెక్ట్ అన్నప్పుడు దాని కానీ ఒక పెద్ద ట్యాంక్ కూడా మనకు దాకా రాబోతుంది అది కూడా ట్యాంక్ అంటే చిన్నది కాదు ఇంచుమించు నాలుగైదు కాన్స్టెన్సీల సరిపడే నీరు మనకు సప్లై కాబోతుంది అది కూడా తొందరలోనే మనకు కూడా ఇప్పటికి ఆల్రెడీ ఉద్దానపూర్ నడుస్తుంది ఉద్దానపూర్ కూడా కొద్దిగా నీళ్లు రాబోతున్నాయి మనకి లక్ష్మీదేవపల్లి మన ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయాలు ఎలా ఉంటాయంటే మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి మేజర్ కుటుంబాలు వ్యవసాయం మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా వ్యవసాయానికి మన తాన ఎత్తైన ప్రదేశం కాబట్టి సాగునీరు ఇవ్వాలి ఖచ్చితంగా ఈ ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ రోజు ఉత్తర తెలంగాణ చూసినట్టయితే చాలా లక్షల ఎకరాల్లో ఇంచుమించు కోటి దిగ్గజ కొద్ది రోజుల్లోనే మనం ఒక రెండు రెండు మూడు సంవత్సరాల్లో కోటి ఎకరాలకు సంబంధించిన నీరు మనకు అందబోతుంది కరివేల కానీ మన దక్షిణ తెలంగాణ తీసుకుంటే అదేవిధంగా ఉత్తర తెలంగాణలో మ్యాక్సిమం మనకు నీరంతా వ్యవసాయానికి వస్తున్నారు అదేవిధంగా గ్రామాలు కూడా అభివృద్ధి చెందాలన్న ఉద్దేశంతో విపరీతంగా బీటీ రోడ్లు ఇవ్వడం జరిగింది బీటీ రోడ్లు కూడా మన మన కాన్సెన్సీకే చూసుకున్నట్టే దాదాపు మూడు నాలుగు వందల కోట్ల పైన మనం బీటీ రోడ్లు తీసుకురావడం జరిగింది మన చార్మినార్ హెడ్ క్వార్టర్ చూసినప్పుడు కూడా ఎంతో అభివృద్ధి జరిగింది అదే మన మండలంలో చూస్తే మీరు చూసిన ఇంచుమించు అరవై డెబ్బై కోట్ల పైన మనం మండలాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది బీటీ రోడ్లు ఇంత పెద్ద ఎత్తున మనకు అభివృద్ధి జరుగుతుంది కాబట్టి మనం కూడా గ్రామాల్లో విపరీతంగా పర్యటించి అందరి దగ్గర మన అన్ని సమస్యలు తెలుసుకొని చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉంటాయి ఆ సమస్యలు కూడా తెలుసుకొని ముఖ్యంగా ఇప్పటి నుండి ఆరోగ్యం పైన కూడా మనకు తెలిసి వచ్చింది ఏంటంటే ఈ కరోనా వచ్చిన తర్వాత ఆరోగ్యం పైన కూడా దృష్టి పెట్టాలి ఇంతకుముందు ఏమున్నా నీళ్లు వచ్చినాయా లేదా మోరి తీసినామా లేదా లేకపోతే రోడ్లు సీసీ రోడ్లు వేసినామా లేదా అనేది ఉండేది కానీ ఇప్పటి నుండి ప్రతి ఇంటికి పోయి అక్కడ ఆరోగ్య పరిస్థితి లేదు చాలా మందికి ఇప్పటి కూడా పేదవాళ్ళు ఉన్నారు హైదరాబాద్ హాస్పిటల్ లో కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ చూపించుకున్న పరిస్థితి లేవు కానీ ఈ రోజు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ లో కూడా రాబోయే రోజుల్లో యశోద హాస్పిటల్ అప్పల్ హాస్పిటల్ కేర్ హాస్పిటల్ నుంచి హాస్పిటల్ మన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ రాబోతాయి కాబట్టి మీరందరూ కూడా గ్రామంలో అదేవిధంగా ప్రయత్నించాలి ఇంకింకా ఇంకా ముందర కూడా మన గ్రామ పంచాయతీలు అన్ని అభివృద్ధి చేయాలి ఫండ్స్ కూడా రాబోయే రోజుల్లో ప్రతి గ్రామ పంచాయతీ ఎమ్మెల్యే గారి నిధుల నుండి కానీ ఎంపీ గారి నిధుల నుండి కానీ తీసుకొచ్చే విధంగా మనం ప్రయత్నం చేద్దాం చిన్న చిన్న సమస్యలు ప్రతి ఊర్లో ఉంటాయి మనం రాజకీయంగా ఉన్నా కూడా చిన్న చిన్న సర్పంచుల ఎంపీసీల మధ్యలో ఉన్న గ్యాములు కానీ కొంతమంది లీడర్ల మధ్యలో గ్యాములు
అన్ని మండలాల కన్నా మన మండలంలో ఇంకా మెరుగ్గా మన సేవలు అందించే విధంగా మీరు అందరూ ప్రయత్నిస్తారని ఆశిస్తూ ఢిల్లీకి పోదామా ఖర్చులు మావే చిల్లర రాజకీయ డ్రామాలు మానుకోవాలని బీజేపీకి తెరాస అవుతావు లక్ష్మీదేవపల్లి ప్రాజెక్ట్ కదని రిజర్వాయర్ అని పరుక్నాల్ మండల జడ్పీసీ వెంకటరామ్ రెడ్డి తెరాస నేత రాజవర్ ప్రసాద్ ఈరోజు షార్దర్ ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ ఆఫీస్లో మీడియా సమావేశంలో వెల్లడించారు కొంతమంది నాయకులు రైతు బంధు గురించి మాట్లాడము సిగ్గుచేయటం ఎందుకంటే రైతులనే సోయులేని పార్టీలు అవి రైతు ఎంత ఇబ్బంది పడ్డా ఏం పడ్డా అనేది ప్రతి ఒక్క రైతుకు తెలిసిన విషయము గత ప్రభుత్వాలు ఏం చేసినాయి ఏం చేయలేదు ఈ ప్రభుత్వం ఏం చేస్తున్నా అని అది మంచి సోయి మంచి మాట్లాడుతున్న నాయకులు ముఖ్యంగా రైతు బంధు గురించి కేసీఆర్ గారు ఏ పంట వేస్తే లాభం వస్తుంది ఏ పంట వేస్తే మనకు రైతు లాభ పడతా ఉద్దేశంతోని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకుని నిర్ణయాలని దేశమంతా స్వాగతిస్తుంది రైతులను స్వాగతిస్తున్నారు నాయకులకు అది చూసి ఓర్వలేక ఏదో వాళ్ళ తోచినట్టు మాట్లాడడానికి విచ్చవితనం చేసుకోవడానికి వాళ్ళ వాళ్ళ స్థానాన్ని దిగజారుకోవడం మాట్లాడ మాట్లాడే పద్ధతి కాదు రైతు బంధుని ఇచ్చే నాయకుడు కేసీఆర్ దాన్ని కళ్యాణ లక్ష్మి కూడా అయ్యడానికి ఆయన వరుణ ఆయన చూసుకుంటే మనం చెప్పడం అనేది సిగ్గు చెడ్డు సిగ్గు మాలే మాట్లాడి ఎవరైనా పెళ్ళి అయినాక కళ్యాణ లక్ష్మి ఇస్తున్నాం పెళ్ళి కాక ముందు పిల్లని చూసి పిల్లని చూసి కళ్యాణ లక్ష్మి ఇస్తే లేదు ఎక్కడ ఉండగా అది మాట్లాడేటప్పుడు సోయించుకొని మాట్లాడాలి కళ్యాణ లక్ష్మి కళ్యాణ లక్ష్మి నుంచి మాట్లాడేటప్పుడు రైతు బంధ్ అయినా ఏది మాట్లాడినా కానీ నాయకులు ఒక తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడక ముందు ఏర్పడ తర్వాత అంత ముందు అధికారం అనుభవించి కరెంటు లేకపోతే గుర్రాల తోన్ తొక్కిచ్చిన పార్టీలో పనిచేసి ఈరోజు పార్టీలు మారి కరెంటు లేకుంటే కరెంటు లేని పరిస్థితులు రైతు ఎంత ఇబ్బంది పడటం అనే విషయం తెలిసిపోయిన సోయి తప్ప ఈరోజు కేసీఆర్ గారు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కరెంటు నాణ్యమైన విద్యుత్ ఇచ్చుకుంటూ రైతు బంధు రైతులకు సబ్సిడీ విత్తనాలు కానీ అన్ని సకాలంలో చేయకున్నట్టుగా ఏదైతే పండిన పంటలన్నీ కూడా కందులు కానీ పత్తి కానీ ఈరోజు మక్క కానీ ఒడ్లు కానీ ఈరోజు ఒడ్లు అనేది ప్రపంచ దేశాల్లో మన రాష్ట్రమే ముందు స్థానం ఒడ్డు వనకంలో ఉదాహరణ తీసుకోండి ప్రతి ఒక్కరిని కాదు ఇక్కడ ఉన్న షాద్నాల లోకల్ని దాదాపు ఇక ఓన్లీ ఒకటే ఒక మన ఉదాహరణ చెప్తే మీకు సొంత మండలం నాది పరిణాల మండలంలో మేము దాదాపు ఇప్పటికి ఇరవై ఎనిమిది వేల బస్తాలు ఉన్నాం ఇరవై ఎనిమిది వేల బస్తాలు ఉన్నాం మేము ఇంకా ఇంకా పదివేల బస్తాలు రిక్వైర్మెంట్ అడుగుతున్నాం బస్తాలు బస్తాలు లేకపోవడం కారణం ఏంటంటే మన దగ్గర బస్తాలు తయారు కావు అవి బస్తాలు తయారేది బస్తాలు తయారేది కలకత్తా కాబట్టి మన దగ్గర రావడానికి లాక్డౌన్ దగ్గరికి వెళ్ళి బస్తాలు ఇబ్బంది అవుతుందని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినా కూడా ఇంకా బస్తాల గురించి మాట్లాడతారు ఈరోజు బస్తాలు అన్ని కూడా ఏ మన ఏవైతే రేషన్ షాపుల ద్వారా బస్తాలు సేకరించుకొని ఆ బస్తాల ద్వారా ఈరోజు రైతులకు ఇబ్బంది కాకుండా ప్రతి ఒక్కరు సమకూరుస్తున్నాం గన్ని బ్యాగులు ప్రతి ఒక్కరు సమకూర్చుకుంటూ ప్రతి ఒక్కటి కూడా రైతుకు ఇబ్బంది కాకుండా గ్రామ గ్రామాన పోయేలా ఒడ్డు కొంటున్నాం ప్రతి గ్రామంలో రైతు దగ్గరికి పోయి రైతు దగ్గర స్వయంగా ప్రభుత్వం పోయి మేమే పోయి ముంగ నుండి అధికారులు రాకుండా అధికారులను మేము తొలగం పోయి అక్కడ ఉండిన వాడిని మేము ఒడ్డు ఒడ్డు కొనిపిస్తున్నాం అది మర్చిపోయి మీరు మాట్లాడడం ఇది పద్ధతి కాదు మీరు మీది మీరు మీ మీ పద్ధతిని మీరు అవలంబించుకొని మీరు ఒక స్థాయిని దిగజాచి మీరు మాట్లాడకుండా ఉండాలని ప్రతి ప్రశ్న కోరుతున్నారు కృష్ణా నది బేసిన్లో ఉన్నటువంటి ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లా రంగారెడ్డి జిల్లా నల్గొండ జిల్లా దక్షిణ తెలంగాణ ప్రాంతం మొత్తాన్ని అరవై ఏళ్ళుగా ఎండిపోవడానికి వలసల పాలు కావ లక్షలాది మంది వలసల పాలు కావడానికి కారణమే ఈ జాతీయ పార్టీలు కాంగ్రెస్ బీజేపీ పార్టీ కానీ వీళ్ళ హయాంలో తెలంగాణ కట్ తెలంగాణ సాధన కట్టే ముందు కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యే కట్టే ముందు పెండింగ్ ప్రాజెక్టులుగా ఉన్నటువంటి పాలమూరు ప్రాజెక్టులన్నింటినీ ఈరోజు రన్నింగ్ ప్రాజెక్టులుగా మార్చిన ఘనత కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం ఈరోజు ఇప్పటికే దాదాపు ఎనిమిది నుంచి పది లక్షల ఎకరాలకు కనీ విని ఎరగని రీతిలో నీళ్లు తీసుకురావడం జరిగింది ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లాలో రివర్స్ మైగ్రేషన్ వలసలు పోయిన వాళ్ళంతా జనాలు వాపస్ వచ్చేసారు ఈ విషయంలో కాంగ్రెస్ నేతలకు బీజేపీ నేతల కండకు ఎందుకు కనిపిస్తుందో తెలియట్లేదు రేవంత్ రెడ్డి పక్క నియోజకవర్గం చుట్టుపక్కల నియోజకవర్గాలు కానీ ఆయన సొంత నియోజకవర్గం అయినటువంటి కల్వపూర్తి ఏరియాలో కానీ ముంబైకి బస్సులు పోయే బాంబేకి బస్సులు పోయే లేబర్ కూలీలు వెళ్ళిపోయేటోళ్ళు పాలమూరు జిల్లా రైతులు 
కూలీగా మరి కానీ ఈరోజు కర్నూలు గుంటూరు ప్రకాశం లాంటి రాయలసీమ జిల్లాల నుంచే పాలమూరు జిల్లాకు పనుల కోసం వలస వచ్చే పరిస్థితి తీసుకొచ్చిన ఖచ్చితంగా ఈ ప్రాంత పేదల పట్ల రైతుల పట్ల ఇక్కడ సమస్యల పట్ల చిత్తశుద్ధి కమిట్మెంట్ నీళ్ల పట్ల ఒక స్పృహ ఆలోచన ఉన్నటువంటి ఏకైక పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకుడు కేసీఆర్ గారు ఖచ్చితంగా ఇది కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో జరుగుతుంది ముఖ్యంగా లక్ష్మీదేవిపల్లి ప్రాజెక్టు గురించి అవాకులు చెవాకులు పేలుతూ చిల్లర డ్రామాలు ఆడుతున్నటువంటి బీజేపీ నేతలకు ఇంగిత జ్ఞానం ఎందుకు లేదు అని ప్రశ్నిస్తున్నాం లక్ష్మీదేవిపల్లి అనేది ప్రాజెక్టు కాదు లక్ష్మీదేవిపల్లి అనేది పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టులో ఆఖరు బాగా రిజర్వ్ అయ్యారు ఐదో అంచెలో ఉన్న రిజర్వ్ అయ్యారు ఉన్నత విద్యావంతులైనటువంటి బీజేపీ నేతలారా ఏడో తర్వాత తర్వాత ఎనిమిదో తరగతి ఎనిమిదో తరగతి తర్వాత తొమ్మిదో తరగతి తొమ్మిది తర్వాత పదో తరగతి చదువుతారు తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ పోతారు పదులు ఇప్పుడు తొమ్మిదో తరగతి దగ్గర ఉన్నాయి మీరు ఇంటర్మీడియట్ గురించి మాట్లాడుతారు పాలమూరు రంగారెడ్డిలో భాగమైనటువంటి ఏదుల రిజర్వాయర్ కానీ వట్టెం రిజర్వాయర్ కానీ కరివేణ రిజర్వాయర్లు దాదాపు పూర్తి కావచ్చు నాలుగోదైనటువంటి ఉద్దండపూర్ రిజర్వాయర్ పనులు పురోగతిలో ఉన్నాయి పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇంకా మిగిలింది లక్ష్మీదేవిపల్లి రిజర్వాయర్ పనులు మాత్రమే లక్ష్మీదేవిపల్లి ప్రాజెక్టు పనుల కోసం ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్నతాధికారులకు ఆదేశాలు ఇచ్చిన విషయం ఉప్పంది ఆ విషయం తెలిసి జాతరలో మేమే మేము కూడా ఉన్నాం ఈ జాతరలో మేము కూడా దేవుడి విగ్రహం మీద నాలుగు పూలు వేసినామని చెప్పుకోవడానికో పనిచేయడానికో ఈ బీజేపీ నేతలు గ్రామాలు ఆడుతున్నారు ప్రైవేట్ కోసం కొట్లాడిన మంచి ప్రజలు తప్పుకోవద్దు పట్టేయడానికి అదేం బీజేపీ నేతలు శ్రమపడాల్సిన అవసరం లేదు అంత కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు ప్రాజెక్టు రిజర్వాయర్ పూర్తి చేస్తాం ప్రాజెక్టు పూర్తి చేస్తాం ఈ ప్రాంతాన్ని కృష్ణానికి తీసుకొస్తాం టీఆర్ఎస్ తోనే సాధ్యమైతే కేసీఆర్ గారి నాయకత్వమే చేసి చూపిస్తాం వచ్చే ఎన్నికల నాటికి ఖచ్చితంగా చేస్తాం కాకపోతే బీజేపీ నేతలకు షాద్న టీఆర్ఎస్ పార్టీ పక్షాన ఓ చిన్న సలహా విజ్ఞప్తి ప్రార్థన ఆ రెండుగా కేంద్రంలో అధికారం ఉంది మీ పార్టీ కాదా మీరే కదా భారతీయ జనతా పార్టీనే కదా కేంద్రంలో అధికారం ఉంది మరి మీకు బాధ్యత లేదా పాలమూరు జిల్లా పట్ల ఇక్కడ పేల పట్ల బాధ్యత లేదా నీళ్ళ పట్ల బాధ్యత లేదా మొన్న పోతిరెడ్డి పాలు గురించి మాట్లాడు ఈరోజు లక్ష్మీ పల్లి గురించి మాట్లాడు ఈ రెండు విషయాల్లో కూడా బీజేపీ నేతలు కూడా ఇచ్చారు ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ పార్టీ పక్షాన్ని చెప్తున్నాం మీకు నిజంగా ప్రజల పట్ల కమిట్మెంట్ ఉంటే నీళ్ళ పట్ల కమిట్మెంట్ ఉంటే ఢిల్లీ పోదాం బట్టి మీ ఖర్చులు మేము పెట్టుకుంటాం మీ పార్టీకి అందించినటువంటి సాగునీటి శాఖ మంత్రి మీ పార్టీకి చెందినటువంటి ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు పోదాం మీ మీ అంటే మేము వస్తాం మీ ఖర్చులు మేము పెట్టుకుంటాం మీ పార్టీ ఆఫీస్కు ఖర్చులు మేము పెట్టి తీసుకొని పోతాం పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టులు జాతీయ ప్రాజెక్టులు సాధించుకొని వద్దాం మరి మా ఇంటి మమ్మల్ని తీసుకొని పోతారా మా ఇంటి వస్తారా కనీసం దానికి ఏదైనా పని చేస్తారో ప్రజలకు చెప్పాల్సిన బాధ్యత నైతిక బాధ్యత బీజేపీ నేతల మీద ఉంది సత్తా ఉంటే జాతీయ ప్రాజెక్టు తెచ్చి తెచ్చి మాట్లాడు హోదా తీసుకొచ్చి మాట్లాడు దుడ్డాక గతలేదట కానీ ఇంకా బూత్ మాటలా ఉంది ఇంకా బీజేపీ నేతల వ్యవహార శైలి ఒక్క రూపాయని తెచ్చి రా పాలమూరుకి పాలమూరు ప్రాజెక్టులకు ఒక అర్ధన తెచ్చి రా ఒక అనుమతి పత్రం అని తెచ్చి రా ఏనాడైనా తెలంగాణ నీళ్ళ గురించి మీరు పక్క రాష్ట్రాలతో మాట్లాడిరా దేవ మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ మీ పార్టీ ముఖ్యమంత్రి కానీ మాట్లాడింది మేము మా ముఖ్యమంత్రి గారు మా టీఆర్ఎస్ పార్టీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మాట్లాడి గోదావరిని తీసుకురావాలి తీసుకురావడానికి కాలేజీలో పూర్తి చేసుకున్నాం ఈరోజు పాలమూరు జిల్లాకు సాగర్ నీళ్లకు హైదరాబాద్ తాగు నీళ్లకు నీళ్లు కొరత ఉందని అంటే మీ పార్టీ నాయకులతో మాట్లాడి మీ పార్టీ ముఖ్యమంత్రితో మాట్లాడి జూరాలకు నీళ్ళు ఇప్పించిన చరిత్ర టీఆర్ఎస్ పార్టీది కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం బీజేపీ నేతలు కూడా చెప్తా ఉన్నాం చిల్లర డ్రామాలు బంద్ చేయండి పేదలకు వచ్చే పని చేపట్టి మైనర్ బాలికతో ప్రేమ వ్యవహారం తీర గర్భం దాల్చడంతో పెళ్లి కుదరదు అంటూ ముఖం చాటేసిన ప్రియుడు రంగారెడ్డి జిల్లా కొత్తూరు మండలం మక్తగూడ గ్రామంలో పదిహేడు సంవత్సరాల స్వప్నతో అదే గ్రామం చెందిన ఇరవై రెండు సంవత్సరాల మహేందర్ సంవత్సరం నుండి ప్రేమ వ్యవహారం నడిపాడు అప్పుడు రానికులం అంటూ తీర గర్భం దాల్చడంతో పెళ్లికి కులాలు అడ్డు వచ్చాయి నీ కులం వేరు నా కులం వేరు నిన్ను ఎలా పెళ్లి చేసుకోవాలని నిరాకరించాడు బాధితురాలు గత్యంతరం లేక గ్రామంలో పంచాయతీ పెట్టగా పెళ్లి చేసుకోను అని యువకుడు తెలిసి చెప్పడంతో బాలిక న్యాయం కొరకు పోలీసులను ఆశ్రయించింది స్వప్న ఫిర్యాదు మేరకు కొత్తూరు సీఏ చంద్రబాబు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు
మత్తగూడ గ్రామంలో వడ్రకులానికి సంబంధించిన ఒక బాధితురాల ఫిర్యాదు మేరకు కుర్మ కులానికి సంబంధించిన మహి అనే అబ్బాయి ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంటానని ఆ అమ్మాయిని గర్భవతం చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నీ కులం నా కులం వేరని చెప్పేసి పెళ్లి చేసుకోవట్లేదు అని చెప్పేసి ఆ అమ్మాయి కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ కంప్లైంట్ మీద ఆ అమ్మాయిని మోసం చేసినందుకు గర్భవతం చేసినందుకు గాను ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెంటీన్ త్రీ సెవెన్ సిక్స్ ఐపీసీలో రేపు చేసి రిజిస్టర్ చేసి మోసం చేసినందుకు చీటింగ్ చేసి కూడా రిజిస్టర్ చేసి పరిశోధన ప్రారంభించాము దాంట్లో అతను ఇంకా మాకు దొరకలేదు దొరికిన తర్వాత లీగల్గా తీసుకోవాల్సిన యాక్షన్స్ అన్నీ తీసుకుంటాం ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి బాధితురాలని హాస్పిటల్కి పంపిస్తాను వైద్య పరీక్షలు